ஏன் வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சிபிஎஸ்சி டுவெல்த்து மேக்ஸ் நமக்கு நியர் பை ஒன்று பப்ளிக் எக்ஸாம் வரப்போகுது ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு யூனிட்லேயுமே என்னென்னால இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இதுக்கு முன்னே பப்ளிக் எக்ஸாமில் என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இதுக்கப்புறம் டெய்லியும் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த கொஷின் மட்டும் படித்தா நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடுவேன்னு கேட்ட கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கொஷின்ஸில் பப்ளிக் எக்ஸாமில் லாஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் எடுத்து பார்த்ததில் இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின் படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போது என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் ஒரு ஒரு யூனிட்டில் அப்படின்றது டெய்லியும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் என்ன நமக்கு ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் இதில் உங்களுக்கு முக்கியமான கான்செப்டே ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் அண்ட் ட்ரான்சிட்டிவ் ஸோ இதில் என்னென்ன மாடல் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ அதில் உங்களுக்கு கொஷின் நம்பர் ஒன் ஸோ கொஷின் நம்பர் டூ கொஷின் நம்பர் ஃபோர் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் எயிட் கொஷின் நம்பர் நைன் அடுத்து கொஷின் நம்பர் டுவெல் அடுத்து கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் இதே மாதிரி மாடல் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின் டுவெல் தேர்ட்டின் இன்னொரு கொஷின் லாஸ்ட்டு ஃபோர்டின் இதுவும் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் கொஷின்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு புக்கில் ஒரு சிக்ஸ்டின் கொஷின் இருக்குது பட் இந்த மாடல் கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் கிளியராக இருந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸசைஸ்லேருந்து ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இதில் வந்து உங்களுக்கு முக்கியமான கான்செப்ட் என்னென்னா ரிஃப்ளெக்ஸிவ் சிமெட்ரிக் டான்சிட்டி கிளியராக இருக்கணும் பட் இந்த மாடல் கொஷின் இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதில் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டட் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டூ அடுத்து த்ரீ அடுத்து ஃபோர் ஃபைவ் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸு கிளியராக பார்த்துக்கோங்க இந்த எக்ஸைஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மொத்தம் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கிறதுல நான் ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாடல் கிளியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸைஸ் இருக்கிற கொஷின் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்து இப்போ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இப்போ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் கொஷின் செவன்த் கொஷின் நைன்த்து கொஷின் ஸோ டென்த்து கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் அந்த நைன்த் அண்ட் டென்த் கொஷனில் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் ஸோ இந்த நாலு கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸாம்பிள் சம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள் டுவெல் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் கொஷின் மட்டும் இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற கொஷின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்சுக்கு சிலபஸில் இருக்கிறது ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கிறது எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ மட்டும்தான் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் உங்களுக்கு கிடையாது இது ரிஃப்ளெக்ஸி சிமெட்ரி ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஆன் டூ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு இது மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் இதை தாண்டி எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற அடுத்த வர அப்கமிங் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது யூஸ் ஆகுன்றதுனால நான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படியே சொல்லிடுறேன் ஸோ அப்படியே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் செகண்ட் கொஷின் ஃபோர்த் கொஷின் சிக்ஸ்த் கொஷின் செவன்த்து எயித்து நைன்த்து ஃபோர்டீன் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இது ஏற்கனவே நான் எல்லா பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷினும் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி இது எல்லாமே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் இது கண்டிப்பாக இந்த
ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இது ரிலேட்டட் மிஸ்லினியஸ் கொஷின் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்கமிங் பேச்சஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம அடுத்தடுத்த யூனிட்ஸ் பார்த்துட்டு வரலாம் இதை தாண்டி இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ரிவிஷன் பேட்சு டுவெல்த்துக்கு அக்டோபர் தேர்ட் வீக் ஸோ அக்டோபர் தேர்ட் வீக் மீன்ஸ் கரெக்டான டேட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த் அக்டோபர் செவன்டீன்த்லேருந்து கரெக்டாக ஆரம்பிக்க போகுது ரிவிஷன் டுவெல்த்துக்கு அக்டோபர் செவன்டீன்த்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரிவிஷன் பேட்சில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அகெயின் ஒரு ஒரு யூனிட் வைஸாக என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்சிஆர்டி கொஷின்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் மாடல் கொஷின்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதில் என்னென்ன எல்லாம் பாசிபிள் கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இப்போ இதில் நம்ம இது என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் பேசிக் பார்த்துட்டு அடுத்து ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் கேஸ் ஸ்டடியும் பார்ப்போம் ஒன் மார்க்ஸு அண்டு கேஸ் ஸ்டடி ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்காக என்சிஆர்டி கொஷின் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் அதில் டவுட் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்னால் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒன் மார்க்ஸும் கேஸ் ஸ்டடியும் பார்ப்போம் இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாரமும் என்ன பண்ண போகிறோம் த்ரீ த்ரீ யூனிட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ த்ரீ யூனிட்ஸ் என்சிஆர்டி டிவிஷன் ஒன் மார்க்கு கேஸ் ஸ்டடி ஸோ த்ரீ யூனிட்ஸ் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட அப்புறம் அந்த வீக் சண்டேலேயே உங்களுக்கு என்னது எக்ஸாம் இருக்கும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட்ஸு ஃபுல்லாக திருப்பி ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் அந்த சண்டேவே உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் ஸோ எக்ஸாம் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக எத்தனை வரும் த்ரீ யூனிட்ஸு எக்ஸாம் ஸோ இது மாதிரி எத்தனை வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸ் கவர் ஆகிடுது அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸ் எத்தனை டேஸில் முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஃபைவ் வீக்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு வாரமே த்ரீ த்ரீ யூனிட்ஸ் டிவிஷன் அப்புறம் எக்ஸாம் இது மாதிரி ஃபைவ் வீக்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு செவன் அண்ட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எக்ஸாம் செவன் அண்ட் ஆஃப் யூனிட்ஸு எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் அகெயின் செவன் அண்ட் ஆஃப் யூனிட்ஸு எக்ஸாம் ஸோ இது முடிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் ஸோ இது ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டூ மந்த்ஸ் அக்டோபர் செவன்டீன்த்லேருந்து நவம்பர் டிசம்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் ஓகே ஸோ இந்த சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா சேம் இப்போ போர்டு எக்ஸாமில் உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சி டுவெல்த் எக்ஸாம் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் நம்ம சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் இதே சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்னில் எயிட்டி மார்க்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அந்த டென் டு ஃபிஃப்டீன் சாம்பிள் பேப்பர்ஸும் ஃபஸ்ட் டே கொஷின் பேப்பர் குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி எனக்கு திருப்பி சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே அதோட கீ ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றத டோட்டலாக உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் திருப்பி நெக்ஸ்ட் டே அகெயின் கொஷின் பேப்பர் உங்கள் குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்த நாள் நீங்கள் திருப்பியும் பேப்பர் எழுதி எனக்கு சென்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட கீ ஆன்சர் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கீங்கன்னு சென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது மாதிரி கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒரு ஒன் மந்த் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு டோட்டல் டியூரேஷன் நான் இது ரெண்டுத்துக்கும் முடிக்கிறதுக்கு டூ மந்த்ஸ் ஸோ இதுக்கு முடிக்கிறதுக்கு ஒன் மந்த்ஸ் ஸோ அக்டோபர் டு நவம்பர் நவம்பர் டு டிசம்பர் டிசம்பர் டு ஜான்வரி ஸோ ஜான்வரி செவன்டீன்த்து மேக்ஸிமம் நம்ம பொங்கல் முடிச்சுட்டு ஒரு வித்தின் ஒரு ஃபைவ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பிப்ரவரியில் எக்ஸாம் வர மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ பிப்ரவரியில் எக்ஸாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த அக்டோபர் செவன்டீன்த்துலேருந்து ஜான்வரி செவன்டீன்த் நான் சொல்கிறது அக்டோபர் செவன்டீன் டு ஜான்வரி செவன்டீன் ஆர் மேக்ஸிமம் ஜான்வரி எண்டு ஸோ ஜான்வரி எண்டுக்குள்ளே த்ரீ த்ரீ யூனிட்ஸ் டிவிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் செவன் அண்ட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் ஃபைனலாக சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் மினிமம் ஒரு டென் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் எழுத மாதிரி இருக்கும் மினிமம் டென் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் எழுதுறது தான் ஒன் மந்த் ஸோ இது முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் இது முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் மந்த்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் நம்ம டோட்டல் ரிவிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அந்த ரிவிஷன் பேட்சாக உங்களுக்கு ஆரம்பிக்க போகிறது அக்டோபர் செவன்டீன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வெறும் என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒரு யூனிட் வைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு ஒரு யூனி
ओके सो थैंक यू पा